Hello, Franco, and welcome to rather windy Brussels. Now, behind me is the European Commission. Përshëndetje Franco, mirëserë dhe në Bruxellin me erë. Pas meje është Komisioni Europian dhe në filim të qërshorit, 400 milion qytetarë Europian nga 27 shtete antare do të shkojnë në qendrat e votimit për të votuar 720 përfajsues të Parlamentit Europian. Për momentin, partia kryesore, partia më madhe në Parlament është PPE i qendrës. Në kontekst, partia demokratike shqiptare është e lidhur me PPE. Së dyti, kemi aliancën e socialistve dhe demokratve. Ata janë një partia i qendrës e majt e lidhur me partin shqiptare në pushtet, partin socialiste, me 120 mandate, e ndjekur nga rinovimi liberal me 102 mandate, partia e gjelbër me 72, dhe aktualisht kemi partin ekstreme të djath të konservatorve dhe reformistët europian me 68 mandate dhe grupin e djath, identiteti dhe demokracia me 59. Me gjitha të të dhenat e fundit, tregojnë se në zjedhje, PPE do të rizë vendet në 184. Me gjitha të alianca e socialistve dhe demokratve do të humbasin mandate dhe do të bje në 135. Rinovimi do të reduktoj shumë vende në 87. Do të shojim një rritje nga e djatha dhe e djatha ekstreme, me identitetin dhe demokracin. Dhe grupin e konservatorve dhe reformistve europian duke shkua respektivisht në 81 dhe 82 vende. Kjo është një rritje e madhe veçanërisht kur bashkohen dy partit dhe shtohen në PPE në qendrën e djathë as the polls stand at the moment. Në përgjithësi, partive më të majta po ubije populariteti si pas sondajëve të tanishme. Tani, PPE ka thënë se nuk do të punoj me të djathën ekstreme, por kur vjen puna për pushtetin, gjithë shka është e mundur. Kjo do të thotë se edhe kjo rritje në ekstremin e djathë, do të thotë se ata mund të blokojnë dhe të vën veton dhe i legislacionit kyqë nga parlamenti europian. Tani pak lehtësim mes të gjitha figurave dhe politikës, janë disa partit të tjera interesante komptare që po dali në plan të parë. Në Hungari kemi partin e qenve me dy bishta, në Austri partia e birës austriake. Në manifestin e tyra, ata duan të ndërtojnë shaturvan e bire në parqet në Vjenë. Më kujton kohën time në mbërëtërin e bashkuar, vendlindja ime, partia Monster Raining Looney dhe Count Binface, që kandidoj në zjedhet e përgjithshme. Ta një këto parti në form shakaje shpesh lindin nga zhgënjimi i përgjithshëm me status quon. Ka të njarë të hy në parlament dhe të bënë një ndryshim të madhë, por po flitet për bashkimin e këtyre partive në form shakaje, që mund t'i bëjt të përfundojnë me disa vende në parlament. Duhet të shohim edhe qëfar ndikimi mund të ketë Ursula von der Leyen si kryetare e komisionit për nënë në rajon. Ajo ka që një mbështetse e madhe e zjerimit, edhe pse nuk kemi pare curi në rrugën e përparimit. Ajo ka aplikuar për një mandat të dytë, është palur synimin e saj për të kandiduar sërish. Ka të njarë të marë pozicionin, me gjithë se mbështetet e Franca. Me gjitha të kohët e fundit ka pasur sinjale nga Parisi se mund të bëjnë presion për një kandidat francez. Kjo është zdo gjë nga Bruxelli. Faleminderit, Franco. That's all from Brussels. Thank you, Franco. And we have always said. Kemi thënë gjithmonë e lësë, Bruxelli nuk është kur një vëndi letë si që po e konfirmonë edhe Titani. Faliminderit e lësë për lidhjen. Kjo lidhje direkte, në sjelë në fund të këti edicionit të perspektivës. Falenderimet e mija të sinqerta shkojnë për François Shinyak, menager editorial i filialeve të Euronews dhe drejtorin e Africa News, Andra Diakonescu, kërëredaktore e Euronews Romania, Elen Cuckiridze nga Euronews Georgia, Bojan Burkic, kërëredaktori Euronews Serbia, Raja Stojanova nga Euronews Bulgaria dhe Ellis Teller nga Euronews Albania në Bruxelles. Deri në programin ton të radhës, një përshëndetje shumë të ngrot nga unë Franco Egro dhe i gjithë ekipi i Euronews Albania në Tirana.